Assalamu alaikum, dans cette vidéo nous allons voir les trois conjugaisons du verbe trilitaire naqis de forme simple. Le verbe naqis c'est un verbe qui a une lettre de illah, de maladie, de défectuosité en troisième lettre de radical. Et il peut se présenter sous différentes formes. Par exemple, il peut être comme le verbe da'a yad'u avec un alif normal debout au passé et un waw au mudari'a. Da'a yad'u qui veut dire appeler, invoquer, inviter. Le participe actif, le ismul fa'il, da'in, c'est un isme men qous, da'in. Ad-da'i, lorsque c'est défini ou lorsqu'il est mudof, le ya se maintiendra. Mad'u, le participe passif, donc l'appeler, l'inviter. Et le masdar, la forme nominale du verbe, le nom d'action, le fait de faire l'action du verbe. Da'wa, ou bien do'a, donc soit l'appel, le prêche, l'invocation ou l'invitation. Également, il peut se présenter comme le verbe « bana yabni » qui veut dire « construire ».« Banin », un constructeur, « el bani », le constructeur. Donc le « ya » du « ism mankous » se maintient lorsque le mot est défini par l'article ou lorsqu'il est « mudof » d'une annexion définie ou indéfinie. Le participe passif « mabni », ce qui est construit, et le Mazda, le nom d'action, Bina, ou bien Bunyan, une construction, la construction. Également, il peut se présenter comme le verbe Nasiya Yensa, le verbe oublier. Nasin, celui qui oublie. En Nasi, donc l'oublieux. Mansi, celui qui est oublié. Et comme Mazda, le nom d'action, Nasi ou Nisian, l'oubli, le fait d'oublier. Il peut également être au passé comme le verbe Bana et au présent comme le verbe Yensa. Exemple, le verbe Naha Yenha. Interdire. Nahin, celui qui interdit. Manhi, ce qui est interdit. Et nahi, l'interdiction. Vous avez tous les détails de conjugaison de chacun de ces verbes-là dans le manuel tome 3 de notre série de livres La langue de l'islam. Apprenons à conjuguer le verbe da'a yad'u à tous les temps de conjugaison. Au passé, à l'accompli, el mardi, on dira ana da'autu, j'ai invoqué. Anta da'auta. Tu as invoqué. Anti, tu féminin, da'auti, tu as invoqué. Hua da'a. Il a invoqué, hiya da'at, elle a invoqué. Donc, à hiya, le alif doit disparaître pour éviter la consécution entre deux sukun. Nahnu, nous deux ou plus, da'auna, nous avons invoqué. Entum, vous, masculin, trois personnes, trois garçons ou plus, da'autum, vous avez invoqué. Entunna, da'autunna, vous les femmes, trois femmes ou plus, vous avez invoqué. Hum, da'au. Avec la diphtongue, aou, da'aou, et avec un soukoun sur le waou, da'aou, donc je mets en rouge ce qui sert de dormir le mutasil de conjugaison. On lui passe du cas sujet en tant que sujet. Da'aou, là c'est le waou, non pas de la racine, mais c'est le waou de conjugaison, c'est le sujet. Da'aou, ils ont invoqué. Hunna, da'auna, elles ont invoqué, donc trois femmes ou plus. Entouma, vous deux, deux garçons, deux filles, ou bien un garçon et une fille auxquels on s'adresse. Da'autouma, vous avez invoqué. Huma, ils deux, da'awa, ils ont invoqué. Huma, elles deux, da'ata, elles ont invoqué. Au présent, el mudar al marfour à l'inaccompli, qui sert à faire le présent de l'indicatif, ou bien le futur lorsqu'on lui préfixe le ça, ou lorsqu'on le fait précéder par saoufa. Ana, ad'u, et on ne met pas la damma que l'on met habituellement, ad'u, parce que c'est un son qui est lourd chez les Arabes. C'est thakil, c'est lourd. Donc la dhamma, elle est muqaddara, elle est implicite sur le waou. On ne dira pas ad'u'u, tad'u'u. Les Arabes n'aiment pas ce son-là. Donc elle va être muqaddara, implicite. Ana ad'u'u, j'invoque. Anta, tad'u'u, tu invoques. Anti, tad'i'na, tu invoques toi la fille. Donc le waou, le troisième droit radical a été supprimé. Hua yad'u'u, il invoque. Hiya tad'u'u, elle invoque. Nahnu, nous deux ou plus. Nad'u'u, nous invoquons. Antum tad'u'na, vous, masculin, vous invoquez. Et le waou de la troisième de radicale a été supprimé. Le waou que l'on voit, c'est le pronom affixe de terminaison qui fait office de sujet. Antunna tad'u'na, c'est la même conjugaison, mais ici, le waou que l'on voit, c'est le waou de la racine. Et le noun que l'on voit, c'est le noun qui fait office de sujet. Noun en niswa. Hum yad'u'na, ils invoquent. Hunna yad'u'na, elles invoquent. Donc pareil, ici, c'est le waou de Troisième de radical, et le noun, c'est le noun des femmes, nounen niswa, qui est le sujet. Alors que au masculin, à entum et à hum, le waou que l'on voit, c'est le sujet, et le waou de troisième de radical a été supprimé. Entuma tad'ouani, vous deux invoquez, huma yad'ouani, il deux invoque, huma tad'ouani, elle deux invoque. Et à l'impératif, elle amr pour donner un ordre, à enta on dira odru, avec une hamza instable, 
Odeu, invoque. A n t, on dira Odei, invoque. Toi la fille. A n tum, nous dirons Odeu, invoquer. A n tuna, on dira Odeuna, invoquer. Vous les femmes. Et à n tuma, nous dirons Odeuwa, invoquer vous deux. Barakallahu fikum et n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo et à nous rejoindre sur notre site www.lalangdelislam.com pour apprendre l'arabe littéraire et comprendre. Al-Qur'an al-Karim dans ses profondeurs.